Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes remis de votre séance d'hier. Aujourd'hui, on vous propose un petit WOD, 5 tours à faire, une minute à chaque fois, donc c'est un MM. À chaque fois, vous avez un maximum de répétitions à faire. Première minute, un maximum de distance à faire en run. Si vous n'avez pas la possibilité de courir, vous pouvez faire exactement la même chose en double under, en DU. Ensuite, vous avez un maximum de burpees à faire. Un maximum de flutter kick pour travailler à la fois vos abdos et vos fléchisseurs de hanches. Et à chaque fois, vous reprendrez une minute de pause une fois que vous avez enchaîné ces trois minutes. Et vous repartez. On essaye à chaque tour de faire exactement la même distance ou le même nombre de répétitions. Avant tout ça, en skill, vous avez un travail d'explosivité, ce qu'on ne prend pas forcément non plus le temps de faire d'habitude. Là, vous allez, avoir, ah, vous allez avoir le temps pardon, de le faire chez vous. Donc, vous allez avoir 3 x 10 one leg jump. Donc, vous devez sauter sur une jambe et monter votre jambe à chaque fois le plus haut possible. Ensuite, vous aurez 3 x 3 des broad jump, mais sur une jambe. Donc, vous devez enchaîner les 3 sauts en longueur sur la même jambe, puis changer de jambe par la suite. Et enfin, 3 x 5, vous partez d'une petite hauteur, pas besoin de... ça peut être plus bas qu'une chaise encore, hein. vous n'êtes pas obligé de partir de... de très haut, et vous faites 3 séries de 5 répétitions. Vous vous laissez tomber, arrivez au sol, vous rebondissez, vous allez chercher bien haut. Avant de faire votre skill, vous avez un petit échauffement, 3 tours à faire, euh, 15 répétitions pour bien chauffer les mollets, pour éviter de vous blesser, de vous faire mal au tendon d'Achille par exemple. 10 squat jump et 5 bug jump si vous avez la possibilité de sauter sur quelque chose. Sinon, vous pouvez faire 5 sauts en extension. Avant tout ça, un échauffement plus général. 4 parties. La première partie, vous avez 4 minutes de run à faire ou de DU ou de single under pour vous échauffer. Ensuite, vous avez du glow bridge, 30 secondes. Donc, c'est du hip thrust. 30 secondes de sit up. Ensuite, c'est à peu près la même chose. On descend d'une minute le run ou les double under. Vous avez de nouveau des hip thrusts mais sur une seule jambe, 30 secondes à droite, 30 secondes à, 30 secondes à gauche, pardon. Puis 2 minutes de run, 30 secondes de hip thrust, mais sauf que vous restez en haut, vous déplacez juste les pieds devant, derrière, comme si vous marchiez, mais toujours en gardant les fesses, les hanches engagées et bien hautes, avec 30 secondes de hollow rock. Et enfin, 1 minute de run ou de DU, 30 secondes de superman, et 30 secondes de VEP. Et je pense que cette séance va vous avoir bien occupé et dépensé bien de calories. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Salut